যদি হতে চাও স্মার্ট তবে পালো জার্মান শেফার্ড কুকুর মানুষের প্রথম কথা হচ্ছে কুকুর খুবই প্রদুবক প্রভুভক্ত প্রাণী আর জার্মান শেফার্ড কেন বলবেন জার্মান শেফার্ড খুবই ইন্টেলিজেন্ট একটা কুকুর ওর ইন্টেলিজেন্সের কোনো তুলনা হয় না ও আপনাকে বুঝবে আপনার সাথে থাকবে কেউ যদি একটা কুকুরকে পানি না দিয়ে ফেলে রাখে ডিহাইড্রেশনে মারা যেতে পারে কেউ যদি খাবার পাত্র পরিষ্কার না করে সেখানে আপনার ইয়া ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাসের ইনফেকশনে মারা যেতে পারে কেউ যদি মানে যদি কেউ যদি ভ্যাকসিনেট না করে দেয় কুকুর বা কুকুর যদি ভ্যাক্সিন করা না থাকে পার্বো ডিস্টেম্পারে মারা যেতে পারে কুকুর শখের জিনিস প্রয়োজনের জিনিস এটা ব্যবসা না ধরেন আমি দশটা বিশটা কুকুর নিয়ে একটা খামার করলাম দুটা মেল আটটা ফিমেল বাচ্চা হচ্ছে 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 এত কুকুরের ক্রেতা কই বাংলাদেশে অনেকে নক দেয় ভাই আমি ছাত্র খুব যত্ন নিব আমি তাদেরকে বলি ছাত্র আপনি লেখাপড়া করেন কুকুর পালতে আমার প্রচুর টাকা খরচ হয় আপনি দেখতেছেন আমি কুকুরকে আস্তে আস্তে মুরগি খাওয়াই আমি এই যে দর্শকদেরকে দেখাতে চাই যে এই যে জার্মান শেফার্ড এর আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের এটার সম্পর্কে তো আমরা জানলাম এটা মেল না ফিমেল এটা মেল মেল কুত্তার বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর ফুটফুটে সুন্দর এক জোড়া কুকুর আছে জার্মান স্পেস দুই দুই ঘরে আপনারা জানেন আমি মা বাপ মানে একই প্যারেন্টসের ভাই বোন কারো কাছে বিক্রি করি না দুই ঘরে এটা মেল এটার বয়স সাড়ে চার মাস চার মাসের একটু বেশি আর কি আর এটার বয়স সাড়ে তিন মাসের একটু বেশি যদি হতে চাও স্মার্ট তবে পালো জার্মান শেফার্ড হ্যাঁ বন্ধুরা জার্মান শেফার্ড নিয়ে আজকে আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের এই মাছের একজন শৌখিন কুকুর প্রেমী ইভান ভাইয়ের বাসায় আজকের ভিডিওটি হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের জন্যই যারা ভালো মানের ভালো কোয়ালিটির জার্মান শেফার্ড পাপিস কিনতে চাচ্ছেন গার্ডের পারপাসে অথবা এমনি পালার জন্য শো লাইন এবং ওয়ার্কিং লাইন সব ধরনের কুকুর নিয়ে আজকে আমরা জার্মান শেফার্ডের টপিকে আলোচনা করব আজকে আমরা ইভান ভাইয়ের সাথে তো সামাজিক ব্লগার ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সকলকে স্বাগত আসসালাম আলাইকুম ইভান ভাই কেমন আছেন ভালো আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলেই ভালো আছি ভাইয়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন হাই আমি আশফাক হোসেন ইভান আমি কুকুর পালি পালি বলতে বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি কুকুর দিয়ে আমার কুকুর পালা শুরু আমার যখন বয়স দুই বছর তখন বাবা বাসায় একটা জার্মান শিফার্ড নিয়ে আসে তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে জার্মান শিফার্ড চলছে 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 আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার লোকেশনটা কোথায় আমার বাসা হচ্ছে আমি থাকি আদাবর মোহাম্মদপুর আদাবর ঢাকা আদাবর আদাবরে থাকি আচ্ছা তো এই যে কুকুর আপনি পালেন এই কুকুর পালনের মানে এই মানে মানে কিভাবে শুরু করলেন কুকুর পালনটা ওই যে আমার যখন বয়স দুই বছর তখন আমার বাবা তার সিনিয়র ছিলেন ওনার বাসে জার্মান শিফার্ড ছিল বাচ্চা হয় উনি আমাকে একটা দিয়েছিল আচ্ছা তো তখন থেকেই ইয়া মোটামুটি এইটি ফোর থেকে আমার বসে জার্মান শেফার্ড আর বাবা পালতো তার সাথে নাইনটিন এইটি ফোর থেকেই দেখা যায় যে ওই পালতে পালতে পরবর্তীতে তো আমি নিজেই পালতেছি আর কি এখন আচ্ছা বাবা ঘরে রেস্ট করে আমি পালি তো কুকুর মানে পালন করলে লাভটা কি আমার ভালো লাগে আমার একাকিত্ব দূর হয় আমার বিষণ্নতা কাটে আমি কার্ডিয়াক পেশেন্ট আমার প্রতিদিন হাঁটতে হয় ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছে আমাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা হাঁটার জন্য তো আমি কুকুর নিয়ে হাঁটতে যখন বেরোই আমি এক ঘন্টা মোটামুটি তিন সাড়ে তিন কিলোমিটার হাঁটি এই আচ্ছা 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 তো একে একে আমরা প্রতিটা কুকুরের সম্পর্কে জানব কিভাবে যত্ন নেন নিভান ভাই কি কি খাবার খাওয়ান কত টাকা দাম কত মাস বা কত বছর বয়স বিস্তারিত আমরা একে একে জানার চেষ্টা করব আমরা আজকে সর্বপ্রথম দর্শকদেরকে কোন কুকুরটি দিয়ে শুরু করব কুকুরটি দিয়ে শুরু করব বলতে এটা দেখাতে পারি এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্কিং লাইন জার্মান শিফার্ডের বাচ্চা এর জন্ম হচ্ছে আজকে কয় তারিখ আজকে হচ্ছে বাইশ তারিখ তারিখ বাইশে সেপ্টেম্বর আর এর জন্ম হচ্ছে ছাব্বিশে জুন আচ্ছা মোটামুটি চার দিন কম তিন মাস বয়স তো এটা একটা ওয়ার্কিং লাইন জার্মান শেফার্ড অলরেডি এর কান টান খারাপ হয়ে গেছে আমি একটু ক্লোজ থেকে দেখাই দর্শকদেরকে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন মার্শাল্লাহ ওয়ার্কিং লাইনে মিট করে জার্মান শেফার্ড এই যে থাবাগুলি 
বেশ বড় আর জার্মান সেটা বৈশিষ্ট্য দেখেন সবকিছু প্রতিমান আচ্ছা 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 তো ভাই জার্মান শেফার্ড কুকুর আপনার কেন পছন্দ জার্মান শেফার্ড কুকুর পছন্দ কারণ হচ্ছে জার্মান শেফার্ডের যে সাইজ একটা অ্যাডাল্ট জার্মান শেফার্ডের যে সাইজ খুব বেশি বড় না আর ছোট তো নাই আমার ভালো লাগে জার্মান শেফার্ডের লালা ঝরে কম কুকুরের দেখবেন যে অনেক ম্যাসটিভ প্রজাতির বা অন্যান্য কুকুরের বিচ্ছিরি তখন অন্যান্য লালা ঝরে যেটা গায়ের মধ্যে লেগে থাকে আমার ভালো লাগে না জার্মান শেফার্ডের লেজটা খুব সুন্দর জার্মান শেফার্ডের লোমের কোয়ালিটি খুব সুন্দর এর জন্য জার্মান শেফার্ড ভালো লাগে আমার ছোট কুকুরও ভালো লাগে না যেমন এখানে আছে দুটো জার্মান স্পিচ এটার বয়স সাড়ে তিন মাস এটার বয়স চার মাস আচ্ছা এটা মেল এটা ফিমেল আলাদা আলাদা মায়ের আমার এক ছোট ভাই কিনেছিল পালতে পারতেছে না এখন আমাকে বলছে ভাইয়া নিয়ে যান আমি এনে রাখছি এরকম কেউ বিপদে পড়লে আমার কাছ থেকে নেওয়া কুকুর যদি হয় বা খুব পেডিগ্রি জানা কুকুর হয় আমি নিয়ে ওগুলি সেল করে দিই এই দুটো বিক্রি হবে আচ্ছা এই আপনার কথার মাঝখানে একটি প্রশ্ন করতে চাই আপনি কি শখে কুকুর পালেন নাকি আপনি একজন ব্রিডার আমি ব্রিডার না আমি শখে তিনটা কুকুর পালে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টোগো টিনা অ্যান্ড টোকি আচ্ছা টোগো অ্যান্ড টিনার জন্য বাচ্চা হয়েছে এখানে ছয়টা এরা ষোল আইনের আচ্ছা লং কোটের বাচ্চা আচ্ছা আচ্ছা ওগুলোতে পরে আসছি আচ্ছা আর এই ধরনের কুকুরগুলি হয় কি অনেকে আমার কাছ থেকে যেহেতু ভাই প্রায় আটত্রিশ বছর হয় আমি কুকুর পালছি অনেকে কেউ কুকুর কিনতে গেলে আগে জিজ্ঞেস করতো আমার কাছ থেকে কুকুর নিয়েছে তাদের কুকুর বাচ্চা দিলে তাদের কুকুর বাচ্চা দিলে ওই বাচ্চাগুলো পেডিগ্রি জানা বাচ্চাগুলো আমি এনে বিক্রি করি কম দামে পাই কমে বিক্রি করি আমার মনে হয় আচ্ছা 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 অর্থাৎ মানে আপনি মূলত শখেই কুকুর পালেন আমি শখেই কুকুর পালি আপনি কোনো ব্রিড আনলেন আমি ব্রিড আনি কিন্তু আমার বাসে বাচ্চা হয় कमार्शियलियलर কুকুর পালাটা ছেঁচড়া লোকের কাজ না যে কিনবে যে মর্যাদা বুঝবে তার কাছে এই কুকুরই অনেক বাংলাদেশের প্রখ্যাত ব্রিডাররা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা বিক্রি করতে চায় আচ্ছা আচ্ছা আমি বিক্রি করছি পঁচিশ হাজার টাকা এরপরে যদি কারো না পোষায় অন্য বিভিন্ন লোক কুকুর বিক্রি করে তার কাছ থেকে আচ্ছা ভাইয়া আমরা কুকুর কেন পালবো কুকুর কেন পালবেন কুকুর মানুষের প্রথম কথা হচ্ছে কুকুর খুবই প্রভুভক্ত প্রাণী আর জার্মান শেফার্ড কেন বলবেন জার্মান শেফার্ড খুব ইন্টেলিজেন্ট একটা কুকুর ওর ইন্টেলিজেন্সের কোনো তুলনা হয় না ও আপনাকে বুঝবে আপনার সাথে থাকবে গার্ড দিবে বাংলা পৃথিবীর এমন কোনো বাহিনী নাই পুলিশ বলেন আর্মি বলেন এমন কোনো বাহিনী নাই যেখানে আপনার জার্মান শেফার্ড নাই জার্মান শেফার্ড আপনাকে বুঝবে আপনি ওকে বাসার সহচর হিসেবেও রাখতে পারেন গার্ড ডগ হিসেবেও রাখতে পারেন যে কোনো ভাবেই একটা জার্মান শেফার্ড আপনাকে সাপোর্ট দেবে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তিনটা লঙ্কটে কুকুর পালি লঙ্কট ষোল আইনের তো আমার যে পেয়ার টোগো অ্যান্টিনা ওদের বাচ্চা হচ্ছে এই ছয়টা আচ্ছা 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 এখনই দেখেন এক একটা ভাল্লুকের বাচ্চা মাসাল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা একদম সবগুলা ভাল্লুকের বাচ্চা এদের জন্ম হয়েছে আপনার অগাস্ট মাসের ১৯ তারিখে আর আজকে হচ্ছে সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখ তারিখ তার মানে মোটামুটি তেত্রিশ দিন আজকে এখন নর্মাল সব ধরনের খাবার খাচ্ছে অলরেডি কিছু বুকিং হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা দুটো বাচ্চা আছে এখনো একটা মেল একটা ফিমেল অ্যাভেলেবেল আছে বুকিংয়ের জন্য আচ্ছা তো ভাইয়া এখন আমি যদি সরাসরি প্রাইসের হিসাবে আসি এদের দাম চল্লিশ হাজার টাকা করে চল্লিশ হাজার টাকা করে জি ফিক্সড প্রাইস লং এত দাম লং কোট भाई আমি দামা দামি করে কুকুর কিনিও না কুকুর বিক্রিও করি না কখনো কিনতে হলো দামা দামিতে যাই না আমি কিনিও না বিক্রিও করি না কোয়ালিটি কথা বলতে হবে 
আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোয়ালিটি কথা বলতে হবে এক একটার এই যে এই যে এক একটার থাবা দেখেন চেহারা দেখেন লুক বলতে দেখতে পাচ্ছেন এদের বলস গুলো খুব হেভি চওড়া পায়ের থাবা এক একটা ভাল লুকের বাচ্চা ভাল লুকের বাচ্চা পুরো দেখেন লেজ গুলো দেখেন খালি একটা মেল একটা ফিমেল अवेलेबल আছে আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যাদের প্রয়োজন তারা দ্রুত যোগাযোগ করে ভাইয়ের সাথে কথা বলে বুকিং করে নিতে পারেন এবং কিনে নিতে পারেন আপনার পছন্দ এছাড়া আমার কাছে রেগুলার বিভিন্ন ধরনের কুকুর থাকে কারণ অনেকে আমার কাছ থেকে কুকুর নিছে অনেকের ওখানে বাচ্চা হয় তো এই ধরনের কুকুরগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন আর ও হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে ফোন নম্বর ঠিকানা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং কিনে নিতে পারেন আপনার পছন্দের জার্মান শেফার্ড কি অফ টপিক যেহেতু আমি জার্মান শেফার্ড পালি আমার কাছে তো অন্য কুকুরও থাকে যেমন এখানে দেখতে পারেন কুত্তার বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর ফুটফুটে সুন্দর এক জোড়া কুকুর আছে জার্মান স্পেস দুই দুই ঘরে আপনারা জানেন আমি মা বাপ মানে একই প্যারেন্টসের ভাই বোন কারোর কাছে বিক্রি করি না দুই ঘরে এটা মেল এটার বয়স সাড়ে চার মাস চার মাসের একটু বেশি আর কি আর এটার বয়স সাড়ে তিন মাসের একটু বেশি এই এক জোড়া কুকুর একসাথে বিক্রি হবে জোড়া ষোলো হাজার টাকা खबर खाए তো ভ্যাকসিনেশন ডিওয়ার্মিং তো এদের করে দিবেন করা আছে আচ্ছা 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 3.5 মাস 4 মাস বয়স হইছে ভ্যাকসিনেশন তো 100% ডান আচ্ছা তো এখানে ফোন নম্বর আপনার ফোন নম্বর ঠিকানা দেখতে পাচ্ছেন ইভান ভাইয়ের যোগাযোগ করে কিনে নিতে পারেন আর ভাই আরেকটু যদি প্রশ্ন করি যে যারা কুকুর কিনবে আপনার কাছ থেকে তারা কি রকম সাপোর্ট পাবে কুকুরের যে কোনো বিষয়ে সাপোর্ট পাবে যে কোনো বিষয় বলতে যে কোনো বিষয় বলতে ট্রান্সপোর্টের সাপোর্ট আছে खबर खाए मिस्टी कमरा পেপে গাজর বরবটি কখনো লাউ এগুলো ইনক্লুডিং ইনক্লুড থাকে এগুলি সিদ্ধ আচ্ছা লবণ সপ্তাহে দুই দিন দেই কোনো রকম মশলা তেল কিছু দেয়া হয় না আচ্ছা আর হচ্ছে ওদের জন্য জিঙ্ক খাওয়াতে হয় কুকুরকে ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি মানে জিঙ্কের কাজ কি জিঙ্ক হচ্ছে ইমিউনিটি বাড়ায় ইমিউনিটি কুকুর যদি একটা ইমিউন থাকে सबकि আচ্ছা ভাই তো সব বয়সী কুকুরের কি ভ্যাকসিন একটাই মানে যেমন এই যে এই কুকুরগুলো এদের এদের বয়স কতদিন এদের এদের প্রথমে একটা ভ্যাকসিন দিন বয়স হ্যাঁ এদের ভ্যাকসিন দেয়া হবে 6 সপ্তাহে প্রথমে আচ্ছা আচ্ছা 6 সপ্তাহে প্রথমে দেওয়ার পর এরপর 10 সপ্তাহে একটা ভ্যাকসিন দেয়া হবে তারপর বছরে একবার মানে একটা ভ্যাকসিন পারভাইরাসের ভ্যাকসিনটা একবার দিয়ে 61 যে ভ্যাকসিনটা 61 ভ্যাকসিনটা একবার দিয়ে আপনার ওটার বুস্টার ডোজ 10 সপ্তাহে দিব তারপরে বছরে একবার আর 10 সপ্তাহে গিয়ে ঠিক 12 সপ্তাহে গিয়ে রেবিসের ভ্যাকসিন দেয়া হবে এরপর প্রতি বছর একবার করে রেবিস রেবিসের ভ্যাকসিন দিলে শেষ কুকুর যারা পালে তাদের একটা অভিযোগ সব সময় থাকেই যে কুকুরের অনেক লোম পড়ে তো এই লোম পড়ার সমস্যা সমাধানটা কি মানুষের প্রতিদিন দেখবেন চুল আছেলে দুই চারটা চুল পড়ে গায়ের লোম পরে কুকুরের লোম পড়বে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পড়াটা খারাপ যেমন আমার এই কুকুরটার কথা বলি এর জন্ম হচ্ছে ফেব্রুয়ারি পঁচিশ তারিখে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ চোখে গ্রাফ ওর নাম কি টোকি টোকি ফিমেল আগামীতে আপনি টোকি আর টোকর বাচ্চাও দেখতে পারেন 
তো ওর জন্ম হচ্ছে ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখে ওর এখন সাইজ দেখেন কোট দেখেন কুকুরকে রেগুলার গ্রুম করতে হয় প্রতিদিন গোসল করানো যাবে না একদিন দুদিন পর গোসল করানো যাবে না গোসল করাইলে কুকুরকে শুকাই দিতে হবে ওর এই কোটের ভিতরে একটা আন্ডার কোটের নিচে চামড়ার উপর একটা তেলের লেয়ার থাকে এই লেয়ারটা নষ্ট হইতে দেওয়া যাবে না বিভিন্ন ধরনের কোটিং এর কোট ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের চামড়ার এখানে সর্বোপরি কথা হচ্ছে কুকুরের খাবার কোন কুকুরের লিভার ঠিক না থাকলে তার ইয়া পড়বেই তার লোম ঝরবেই বাবা আসি তো আসি 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 এখন কুকুরের কুকুরকে তিন মাস অন্তর অন্তর ডিওয়ার্মিং করতে হবে কুকুরের গায়ে টিক ফ্লির জন্য বিভিন্ন ধরনের স্পটন পাওয়া যায় স্প্রে পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করতে হবে আমরা ব্যবহার করি তারপরে আইভারম্যাক্টিন সিরিজের ইঞ্জেকশন তিন মাস অন্তর অন্তর চামড়ার নিচে এক সপ্তাহ আগে পরে দুইবার দিবেন মানে প্রথমটা ডোজ পরেরটা হচ্ছে বুস্টার ডোজ দিবেন আর যে কোনো ধরনের এরকম আইভারম্যাক্টিন দেন বা কৃমিনাশক ওষুধ মুখে খাওয়ান এটার পরে অবশ্যই কুকুরকে লিভার টনিক দিতে হবে কুকুরকে কেন যে কোনো প্রাণীকে লিভার টনিক ম্যান্ডেটরি আর একটা বিষয় বলে রাখি কুকুরের জন্য টক দই উপকারী আচ্ছা ওদেরকে টক দই খেতে দিবেন পরিমাণ মতো প্রতিদিন টক দই খেতে দিলে টক দই হচ্ছে প্রোবায়োটিক আর প্রোবায়োটিক যখন ভালো থাকে পাবে তখন ওদের গাঠ হেলথ ভালো থাকবে গাঠ হেলথ ভালো থাকলে আপনার সবসময় ওদের ইয়া হবে আর কি গাঠ হেলথ ভালো থাকা মানেই অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা অনেক সময় আছে কুকুর মারা যায় তো এই সমস্যাটা কেন হয় আর এটা এটার সমাধানটা কি আমাদের কাছ থেকে বলতে অনলাইন যারা বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে মানে मारा जो फुटे অনেকে চিন্তা করে মাছের কাটা জল দিয়ে ভাত মেখে দিব খাবে ভাই আমি বলে দিই কুকুর প্রোটিন খায় মাছ মাংস কুকুরের খাবার কুকুর কখনোই আপনার ইয়া খাবে না ওই যে কুকুর কখনোই ভাত খেয়ে বাঁচবে না ভালো থাকবে না ওকে মাংস মাছ ডিম এগুলি দিতেই হবে তো ইভান ভাই কুকুর মানে ব্যবসায়িক পারপাসে পালা উচিত নাকি শখে পালা উচিত কোনটা কুকুর শখের জিনিস প্রয়োজনের জিনিস এটা ব্যবসা না 
ধরেন আমি দশটা বিশটা কুকুর নিয়ে একটা খামার করলাম দুইটা মেল আটটা ফিমেল বাচ্চা হচ্ছে 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 এত কুকুরের ক্রেতা কই বাংলাদেশে আচ্ছা আচ্ছা আমাদের দেশে কুকুর পালার ট্যাবু এটা তো আপনি জানেন মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে কুকুর নিয়ে সেইখানে এসে কুকুরের খামার কেন করবো এটা কি গরুর মতো যে ধরেন আমার কাছে কুকুর বেশি হয়ে গেছে আমি কষের দোকানে যাই বলবো তাই তুই বেচাস কত সাড়ে সাতশো টাকা আমার সাড়ে ছয়শো টাকা কেজি দিস জব করে বেচলা একটা কুকুর আপনার দশ থেকে বারো বছরের দায়িত্ব আজকে আমার কাছ থেকে যে লোক কুকুর নিচ্ছে এক বছর পর ওই লোকের ঘরে তো বাচ্চা হবে ভাই যদি দুটা কুকুর থাকে বাচ্চা হবেই ওই বাচ্চা সে কি করবে বিক্রি করতে হবে না একটা কুকুর বছরে নিম্নে ছয়টা বাচ্চা দিচ্ছে কুকুরের খামার আপনি কেন করবেন যে কোনো একটা ব্যবসা করতে গেলে সোয়াটার অ্যানালাইসিস করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তো মানে কুকুর মানে অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এটা শখের জিনিস শখ পর্যন্ত রাখা ভালো এটা সারা বিশ্বে এটা শখের জিনিস কিছু কমার্শিয়াল ব্রিডার তৈরি হয়েছে এখন দেখা যায় হুম বেশিরভাগই আর কি কিছু বললাম না ওনাদের যা অবস্থা আর কিছু না বলি তো ওনারা আসলে এমন একটা ভাব নিচ্ছে যে জার্মান শেপারটা ওনার নিজের ওরস যত এর জন্য এরকম এই কুকুরটা কি বিক্রি হবে না আমি নিজে নিজে আমার শখে তিনটা লং কোট পালি আচ্ছা আচ্ছা টোগো টিনা এবং আমাদের নতুন এডিশন হচ্ছে টোকি আচ্ছা আচ্ছা আমাদের টোগো টোগো কি ওয়ার্কিং লাইনের আমার কোনো কুকুরই ওয়ার্কিং লাইনের নাই ভাই সব শো লাইন সব শো লাইন তিনটা তিনটা লং কোট কুকুর পালতেছি শো লাইনের যথেষ্ট আমার শখ মিটতেছে আমার যা সামর্থ্য তার মধ্যে পালতেছি বাচ্চা হইলে বাচ্চাগুলি যাদের সামর্থ্য হয় তারা কিনতেছে অনেকে নক দেয় ভাই আমি ছাত্র খুব যত্ন নিব আমি তাদেরকে বলি ছাত্র আপনি লেখাপড়া করেন কুকুর পালতে আমার প্রচুর টাকা খরচ হয় আপনি দেখতেছেন আমি কুকুরকে আস্তে আস্তে মুরগি খাওয়াই আবার কুকুরের ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট আছে মিনারেল আছে এক্সারসাইজ করাই তো কুকুরের ভীষণ পরিশ্রম আছে কুকুরের শ্যাম্পুর দাম বারোশো টাকা আচ্ছা একটা শ্যাম্পু কতবার মানে কতদিন যাবে একটা কুকুরের মাসে যদি দুইবার গোসল করায় একটা শ্যাম্পু আমার দুই মাস যায় দুই মাস যায় তিনটা কুকুর তিনটারই তো লোম এরকম তার সাথে কন্ডিশনার দিতে হয় আচ্ছা তাহলে তো অনেক কস্টিং এর বিষয় আচ্ছা একটা কুকুর পালতে একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর পালতে মাসে কত টাকা বাজার করতে হবে বা কত টাকা বাজেট রাখতে হবে খরচ খাবারের জন্য খুবই আপেক্ষিক প্রশ্ন কারণ যদি মাছের খামার থাকে তার যদি ভরপুর পাঙ্গাশ মাছ থাকে তার তো আসলে ওরকম খরচ হবে না কারণ যদি মুরগির খামার থাকে তার যদি মুরগি থাকে তার ওরকম খরচ হবে না আমরা যারা রেগুলার বাজার থেকে কিনে কাজ করি পাঁচ থেকে ছয় সাড়ে ছয় হাজার টাকার মধ্যে একটা কুকুর পালা যাবে আবার দুটা কুকুর হইলে কিছুটা কস্ট মিনিমাইজ হয়ে যায় দশ হাজার টাকার মধ্যে মাসে দুইটা কুকুর পালা যায় মানে অর্থাৎ একটা কুকুর পালতে মাসে ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকার সেটা তো সেটা তো লাগেই আচ্ছা আচ্ছা মনে রাখতে হবে একটা কুকুরকে প্রতিদিন পাঁচশো থেকে সাতশো গ্রাম মাংস দিতেই হবে যদি আমার কুকুর ভাত খায় না রাইসের সাথে পাঁচশো থেকে সাতশো গ্রাম মাংস দিতেই হবে আচ্ছা আচ্ছা বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আমি আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সংক্ষেপে জানানোর চেষ্টা করলাম যে ইভান ভাই তার আদরের এই পোষা কুকুরদেরকে কিভাবে পালেন এই জার্মান শেফার্ড কুকুরদেরকে কিভাবে পালেন এদের বিশেষত্ব কি 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 খাবার খাওয়ান কিভাবে যত্ন নেন সব কিছু আজকে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম এই ভিডিওর মাধ্যমে তো যদি কারো ভালো মানের ভালো কোয়ালিটির জার্মান শেফার্ড ডগস পাপিস এছাড়াও অন্য কোনো জাতের কুকুর যদি কারো প্রয়োজন পড়ে তারা ইভান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ইভান ভাইয়ের ফোন নম্বর ঠিকানা সব কিছু বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সকলে যোগাযোগ করবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো পর্বে ধন্যবাদ সকলকে